നിങ്ങൾക്ക് അമിത വിയർപ്പ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം തൈറോയ്ഡ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എത്തനിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു ജീവിത രീതികളെ തച്ചുടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാവുന്ന പല മാറ്റങ്ങളുടെയും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാരണവും തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ വരെ തകരാറിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ പ്രശ്നത്തിനുണ്ട് കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിന്റെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറിച്ചിലാണ് രോഗത്തിന്റെ കാരണം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം രോഗാവസ്ഥയാണുള്ളത് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥ ഒരു വില്ലൻ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലായും സ്ത്രീകളിലാണ് മിക്കവർക്കും സംശയം വരാം നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവോ കുറവോ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം തൊണ്ടയിലോ കഴുത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കഴുത്തിൽ മുഴ പോലെ ഒന്ന് രൂപം കൊള്ളുക ക്ഷീണം വിഷാദം ലൈംഗിക വിരക്തി ഹൃദയമെടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചെറിയ തണുപ്പ് പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ് തൈറോയ്ഡിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി തൈറോയ്ഡിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണശീലത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ഈ മൂന്ന് ഹോമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ എവിടെയാണോ നോക്കുക അതിന് ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി തൈറോയിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ചില പറയാറുണ്ട് തൈറോയിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും ബ്രക്കോളി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലല്ല ചില ഗോയിട്രോജൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കപ്പലണ്ടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവർ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിന് സെക്രീഷനും അബ്സോർപ്ഷനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ തൈറോണോം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാം ഏതൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടാന്ന് അത് ആ ഹോമോൺ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ മുടിപൊഴിച്ചിലോ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ ഒക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല എന്നാൽ ശരിയായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിത രീതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തൈറോയിഡിനെ അകറ്റി നിർത്താനും തടയാനും ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അയഡിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന അയഡിൻ അത് ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പുകവലി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക സ്ഥിരമായി പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് തൈറോയിഡ് ചികിത്സ ഫലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുകവലി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക സിഗരറ്റിലെ തയോസൈനൈറ്റ് എന്ന വസ്തുവിന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്ഥിരമായി പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് തൈറോയിഡ് ചികിത്സ ഫലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില പ്രത്യേക കെമിക്കലുകൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പിലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലും കാണുന്ന ഡ്രൈക്ലോസൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കാണുന്ന ബിഫ്തിനോൾ എ ഫാബ്രിക് എന്നിവയിൽ കാണുന്ന കെമിക്കലുകൾ നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലെ കോട്ടിങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കും ഇവ കൂട
പലപ്പോഴും വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയ്ഡ് അഥവാ ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഓവറിയെയും സെല്ലുകളെയും ബാധിക്കുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് ഓവുലേഷനെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിനും കാരണമാകാം ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവർ ഗർഭം ധരിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിന് പുറമെ അബോഷനും ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചേക്കാം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം തൈറോയ്ഡിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിൻ്റെ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മാസം തികയായുള്ള പ്രസവത്തിനും കുഞ്ഞിൻ്റെ തൂക്കക്കുറവിനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട രീതികൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പ് മരുന്ന് കഴിക്കണം ദിവസവും രാവിലെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗുളിക കഴിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഉത്തമം മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് എത്തനിക് ഹെൽക്കോട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെ